ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമ്മളിനി നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലാറിങ് പ്ലാന്റ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനസസ് കേൾക്കുമ്പം ഒരു ഭീകരതയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനസസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതല്ലേ നമ്മളുടെ ആന്തറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടി എസ് ഓഫ് ആന്തർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആന്തറിന് നാല് വോൾ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ എപ്പിഡേമിസ് എൻഡോത്തീഷ്യം മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ടപ്പീറ്റം ആൻഡ് അതിന് നമുക്ക് നാല് സൈഡ് ഉണ്ട് നാല് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയോ ഉണ്ട് സോറി മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയോ ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ മിസ് പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ സ്പോറോ ജീനസ് ടിഷ്യൂ അപ്പം ഈ സ്പോറോ ജീനസ് ടിഷ്യൂ ആണ് നമുക്ക് പോളൺ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അപ്പം അതേ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് തന്നെ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ റെഡി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളുടെ എന്തുണ്ട് നമ്മളുടെ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം അല്ലേ മൈക്രോ സ്പൊറാഞ്ചിയം ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് മക്കളെ ഓരോ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്തും നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സ്പോറോ ജീനസ് ടിഷ്യൂ നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്പോറോ ജീനസ് ടിഷ്യൂ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയും എല്ലാം ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് സ്പോറോ ജീനസ് ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ സെല്ലും എന്തു ചെയ്യും വളരും നമ്മുടെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു നാൾ ഞാനും വളരും വലുതാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഓരോ സെൽസും വളരും വലുതാവും എങ്ങനെയാണ് വളരുക ടപ്പീറ്റം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നറിഷ്മെൻ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ അപ്പം ടപ്പീറ്റം കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കഴിച്ചു 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 കഴിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ സെൽസും ഈച്ച് സെൽ ഗ്രോ ഈച്ച് സെൽ ഗ്രോ എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും നമ്മളുടെ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ മദർ സെൽ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വേറെ പേര് പറയാം പോളൺ മദർ സെൽ പോളൺ മദർ സെൽ റെഡി അപ്പം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പോറോ ജീനസ് ടിഷ്യൂവിലെ ഓരോ സെല്ലും വളർന്ന് വലുതായി ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പം വെക്കും മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലാണ് ഇപ്പം ഇതും ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അവർ വളർന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഡിവിഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇനി ഈ ഓരോ സെല്ലിനും എന്ത് നടക്കും മിയോസിസ് 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 നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മിയോസിസ് രണ്ട് ലെവൽസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുക മിയോസിസ് വൺ ഉണ്ട് മിയോസിസ് ടു ഉണ്ട് അല്ല മിയോസിസ് വണ്ണ് മിയോസിസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ഡിവിഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നാല് സെൽസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം അതേ ഇതിനകത്ത് മിയോസിസ് ആദ്യം നടന്നു രണ്ട് ഡോട്ടാ സെൽസ് ആയി വീണ്ടും മിയോസിസ് നടന്നു ഇപ്പം എത്രയായി നാല് ഡോട്ടാ സെൽസ് ആയി മിയോസിസ് വൺ കഴിഞ്ഞു മിയോസിസ് ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ നാല് ഡോട്ടാ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക മൈക്രോസ്പോഴ്സ് മൈക്രോസ്പോർ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ മൈക്രോസ്പോർ ഉണ്ടോ നാല് ആൾക്കാരും എനിക്ക് വേറെ പിരി ഉണ്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ആൾക്കാരും ഒട്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നാല് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് എന്ന് പറയും മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് നാല് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് റെഡി ഇനി ഈ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോർസ് ആയിട്ട് മാറും സെപ്പറേറ്റ് മൈക്രോസ്പോർ ഉണ്ടോ ഓരോരുത്തരും വേറെ വേറെ ആവും നാല് മൈക്രോസ്പോർ ആവും നാലെണ്ണം എല്ലാം ഉണ്ടാവാം ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ടാകും ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് മൈക്രോസ്പോർ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത് മൈക്രോസ്പോർ അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നാൽപ്പത് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നാൽപ്പത് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നാൽപ്പത് പക്ഷെ നാൽപ്പതൊന്നും അല്ല ഇരുന്നൂറോളം ആയിരത്തോളം മൈക്രോസ്പോർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഈ മൈക്രോസ്പോർസ് ആണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുക മെച്യുവർ ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറുക പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് ലയാസ് നമ്മുടേത് പൊട്ടും ഈ മൂന്ന് ലയാസ് പൊട്ടും അപ്പം എന്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ
mature ay pollen grains unda appi pollen grains endiyum porthekku release cheyum nammada moonu wall layers pottite pollen grains de porthekku povan ready appi ivide ende makkaga nokkiya manasilavu nammade microspore mother cell ne ready മിയോസിസ് നടന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത് നമ്മളുടെ മൈക്രോസ്പോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ഇവർക്ക് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത് നമ്മളുടെ മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് കുഞ്ഞാക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അവരെന്ന് മിസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തിയതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടായി മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ഉണ്ടായി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മൈക്രോസ്പോറോ ജെനസിസ് മൈക്രോസ്പോറോ ജെനസിസ് ഓക്കെ അതായത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയാം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ഫ്രം മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ബൈ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അപ്പം മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴി എന്തുണ്ടാവുകയാണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൈക്രോ സ്പോറോ ജെനസിസ് മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഫോർമേഷൻ ആരുടെ ഫോർമേഷൻ മൈക്രോസ്പോഴ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ അപ്പം മൈക്രോസ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രം മൈക്രോസ്പോർ മദേഴ്സ് ഓക്കെ അതെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കേ ആദ്യം മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ സെൽസ് അല്ലെ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ വളർന്ന് വലുതായിട്ട് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ മദർ സെൽ ആയിട്ട് മാറും ഇതിന് മിയോസിസ് നടക്കും ആദ്യത്തെ മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സെല്ലാവും വീണ്ടും മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ നാല് സെല്ലാവും അപ്പം ആദ്യം അവർ ഒരുമിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുക മൈക്രോസ്പോർട്ട് എട്ടാട് പിന്നെ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആകും സെപ്പറേറ്റ് മൈക്രോസ്പോർട്സ് ആകും അത് പിന്നീട് മെച്വർ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയ മൈക്രോസ്പോർട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ഫോമേഷനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്പോറോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് പേര് കേട്ട് പേടിക്കൊന്നും വ